ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കിയത് മൊബൈലിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മൊബൈലിൽ നമ്മൾ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡർ ചെയ്തു എ സെഡ് സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡർ ഉപയോഗിച്ച് ആ എ സെഡ് സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡർ ലാപ്പിൽ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല അത് വർക്കിംഗ് അല്ല അതായത് ലാപ്പിന് സ്യൂട്ട് ആയതല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലാപ്പിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറൊരു സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡറാണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കുന്നത് ഇവിടെ നോക്കുന്ന സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡറിൻ്റെ പേരാണ് സ്ക്രീൻ കാസ്റ്റിഫൈ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ സ്ക്രീൻ കാസ്റ്റിഫൈ നമ്മളുടെ ലാപ്പിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഗൂഗിൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഗൂഗിളിൽ നമ്മൾ സ്ക്രീൻ കാസ്റ്റിഫൈ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു സ്ക്രീൻ കാസ്റ്റിഫൈ കണ്ണുണ്ടാവും ഇവിടെ ഈ സ്ക്രീൻ കാസ്റ്റിഫൈ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു വിൻഡോ വരും അതിൽ നമ്മൾ സ്ക്രീൻ കാസ്റ്റിഫൈ സ്ക്രീൻ വീഡിയോ റെക്കോർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് വരും വിൻഡോ വരും സ്ക്രീൻ കാസ്റ്റിഫൈ സ്ക്രീൻ വീഡിയോ റെക്കോർഡർ നിങ്ങളതിൻ്റെ ചിഹ്നം കണ്ടല്ലോ ഇത് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഇവിടെ വരുന്നത് റിമൂവ് ഫ്രം ക്രോം എന്നാണ് പക്ഷെ നിങ്ങളിത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ഇത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വരിക ആഡ് ടു ക്രോം എന്നാണ് അപ്പോൾ ആഡ് ടു ക്രോം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ക്രോമിൽ ആഡാവും അപ്പോൾ ഈ ചിഹ്നം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ സ്ക്രീനിൻ്റെ മെനു ബാറിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ റിമൂവ് ഫ്രം ക്രോം എന്ന് വന്നത് ഇവിടെ സ്ക്രീൻ കാസ്റ്റിഫൈ സ്ക്രീൻ വീഡിയോ റെക്കോർഡർ ഇത് ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഇൻസ്റ്റോൾഡ് ആണ് ഞാൻ ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആണ് കണ്ടോ ഒരു മെൻ വീഡിയോ വന്നു ഒരു സോറി വിൻഡോ വന്നു ആ വിൻഡോയിൽ എന്താണ് ഡെസ്ക് ടോപ്പ് കൊടുത്തു ഇതിൽ നോക്കൂ ഫൈവ് മിനിറ്റ് ലിമിറ്റ് പെർ വീഡിയോ ആണ് ഫൈവ് മിനിറ്റ് വീഡിയോ നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമല്ലോ ഇനി അൺലിമിറ്റഡ് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് മിനിറ്റ് ഫൈവ് മിനിറ്റ് വീഡിയോ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ സെൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇത് റെക്കോർഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുടെ പിക്ചർ ഇവിടെ വന്നു നോക്കൂ ഇവിടെ ഒരു വിൻഡോ കാണുന്നുണ്ട് യുവർ എൻ്റെ സ്ക്രീൻ ആ എൻ്റെ സ്ക്രീൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഷെയർ കൊടുത്തു അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആയി അതെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ഷെയറിംഗ് എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് ആയി തുടങ്ങി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡറിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒന്നുകിൽ ഹെഡ് സെറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള സെറ്റ് ഉപയോഗിക്കണം എന്നിട്ടാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ റെക്കോ റെക്കോർഡിങ് സ്റ്റാർട്ടായി ഇനി നമ്മൾ എന്താണോ നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിലേക്ക് പോകാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ ഗൂഗിളിൽ മാജിക് ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ ഡ്രൈവ് എടുക്കുന്നു ഈ ഡ്രൈവ് എടുത്തുകൊണ്ട് ഡ്രൈവിൽ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഫയൽസും ഡാറ്റാസും എല്ലാം ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഫയൽ ഓപ്പണായി മൈ ഡ്രൈവ് ഓപ്പണായി ഈ മൈ ഡ്രൈവ് ഓപ്പണായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ലേണിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് എടുത്തിട്ട് നമുക്കതിന് എന്ത് ചെയ്യാം ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കാം അപ്പോൾ റെക്കോർഡിങ് സ്റ്റാർട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണോ നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് അത് നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഫോൾഡറാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് എടുത്തു ആ ഡോക്യുമെൻ്റ് ലെസൺ പ്ലാൻ ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ലെസൺ പ്ലാൻ എന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു ഇങ്ങനെ നമ്മളുടെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ഷെയറിംഗ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് അവസാനിച്ചു ഷെയറിംഗ് അവസാനിച്ചു നമുക്ക
അത് ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിൽ സേവ് ആവുകയും ചെയ്യുന്നു സേവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഷെയർ ചെയ്യാം മെയിൽ വഴി ഷെയർ ചെയ്യാം ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം വഴി ഷെയർ ചെയ്യാം യൂട്യൂബിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാം ഇത്രയാണ് ഇത് ഇത് സേവ് ഡ്രൈവിൽ ആണ് സേവ് ആവുന്നത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് മന വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ലാപ്പിൽ ഇങ്ങനെയാണ് സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതും അത് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതും ഇങ്ങനെയാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതും ഇ